。刚才大家都已经各自发表了意见，现在还有什么要补充的吗？陈栋，我还有一句话要说。对于这一次，因为我的个人原因，对公司造成了损失，我深感抱歉。但同时，我也会负责到底，尽我最大的能力，替公司挽回损失。所以，无论结果如何，我还是要感谢各位，这几年来对我的信任和支持。你能安静待会儿吗？我这不是担心吗？比我自己的事情还紧张。你说他进去这么久了，天都黑了，还没有一个结果。像这种股东大会，怎么可能三两句话说得完？更何况，关茂现在处于风头浪尖，任何决定都至关重要。哎，微博上现在有人发起了。尹思成跟顾茜茜究竟是作秀还是真爱？有百分之八十的人选择真爱呢。那些都是吃瓜群众看戏的呀，你不懂。但之前不是因为负面评价，所以影响到外贸股价吗？现在这么多人都在为他们说好话，形势应该会有好转吧？这虽然是个好现象，但是要把舆论变现为资本是需要一定时间的。现在，真正能决定尹思成命运的，除了里边那些股东们，就只有 Alex。哦，上帝保佑，西西跟思辰一定能够挺过这关的。哎呀，你们别看思辰年纪比较小，但大风大浪他见多了，所以不就一个小股东的事吗？没事的，放心吧。我们已经尽了最大的努力了，无论最后的结果怎么样，我都和思辰一起承担。相信各位心里对此次事件都有一定的判断。那么接下来，我们将进行举手表决。同意尹思辰就此卸任的，请举手。三票。同意尹思辰继续担任外贸 CEO 职位的，请举手。票数三比二。这恐怕……陈董 ，Alex 先生还没有到。到跟不到，对结果有什么影响吗？你真以为 Alex 会投你一票吗？退一步说，就算投了，最多也只是平票。Alex 既然没有到现场，又没有委托其他人投票，就只能当做弃票处理。好吧，我宣布。从今天起，尹思辰将不再担任。先等一下，抱歉，来迟了。来了就好，我们刚进行到举手表决的阶段。目前票三比二 ，Alex 先生，那你的意见是？我只有一个问题。尹思成先生卸任之后，由谁来继任他的职务？这个你完全不用担心。外贸里面大把的人才，我们随时可以推选新的 CEO。既然如此，那我的意见是：保留尹思成 CEO 职务。你确定你考虑好了吗？你可别忘了，他之前收购 Marry Me， 不惜假结婚的事情。我是外贸的股东，就不得不为外贸负责。公司的人才确实很多，但是尹思辰只有一个。事件发酵到现在，尹先生的反应能力和办事速度，想必各位也是有目共睹。目前外贸遭受的损失，已经是我认知范围内的最低限度。这也恰恰反映了尹先生的能力。这个公司是尹先生一手创办的，我相信没有任何人比他会更用心。至于 Mary Me， 
我想，这是我跟尹先生之间的私人恩怨，就用不着大家在这里浪费时间了。谢谢。喂，你别高兴的太早。现在，同意尹思辰继续担任外贸 CEO 职位的，请举手。三票。同意尹思辰就此卸任的，请举手。哎，他们来了！哎，结果出来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，阿莱克斯先生，哎，这边请。尹总，尹总，请问那个股东大会的最终裁决是什么？可以回答一下吗？啊，对，尹总，请您简单说两句吧。非常感谢大家的关心。经过几小时的商讨，这一次的股东大会已经有了明确的结果。外贸的总裁 CEO 一职。将继续由我本人担任。太好了，太好了！太好了！就说嘛。Alex 先生，我一定不会辜负你这一票。郑总。我弃权，我也弃权。票数三比二，我宣布，尹思辰职位不变，将继续担任外贸 CEO。嗯、我以后一定要 marry 你，大放光彩。我相信你的能力，但是我这一票，你还是要感谢顾小姐。艾利克斯，很抱歉在这样的情况下继续打扰你。这件事确实是我们做错了，我在此向您郑重的道歉。一开始穿上 Mary Me 的时候，我并不知道，我面前的男人就是携手一生的爱人，所以那时候的 Mary Me 对我来说，就是一件设计精良的艺术品。但当我真正爱上尹思禅之后，我才意识到